谢嘉台会的邀请，让我有机会跟大家分享我自己筹划台湾文化节的经验。今天会让大家知道二十年来什么改变了我们，我们改变了什么。今天的题目是如何让台湾可以变成更 relevant， 提升我们跟加拿大与世界的关联性。多年前，我曾经问自己，在台湾我们常常听人家说“外来的政权”“外省人”这些词汇。那在加拿大，我们又是什么身份？我们常常说有人住在台湾，想着中国，那加拿大人又怎么看我们呢？如果加拿大是一个大家都想着另外一个国家的社会，我们还会喜欢加拿大吗？加拿大如果不好，那台湾会好吗？到底什么是 relevance 关联性？台湾人不喜欢被遗忘或孤立，那我们的行为中是否又忽略了别人，忘了别人的感受？我们跟人家谈民主自由，那我们又如何确保我们的言行举止符合这些言论呢？有人说加拿大政策轻中，为何轻中？我们知道它的历史脉络吗？台湾人一直很热衷政治的参与，但除了政治，难道我们没有其他的方法去影响这个社会吗？疫情改变了大家，改变了世界，我们不准备改变吗？今年三月的时候，我们都还在期待。八月底九月可以如何如期的来举办台湾文化节？原来的模式做不来了，取消的这个想法我们倒是没有考虑过。思考如何借力使力，让过去做不到的、触及不到的、未来可以受益的，都是我们想要的。今年这就是最大的转机。今年对嘉台会而言也是一个重要的转机。感谢嘉台会的机会，也谢谢允许我们做尝试改变的。伙伴们，一开始啊，请先允许我播两支台湾文化节的宣传影片。疫情让我们隔离，对话拉近我们的距离。看着美好的天空，探索人类需要的答案。面对歧视，学习面对恐惧，建立自信，找到掌声。艺术家陪我们回头看自己，让美食找到彼此的美，让艺术想到彼此的重要。让故事发现彼此的过去，让音乐看到彼此的好。岛屿的梦，枫叶的针，四十几场感动的对话。台湾文化节九月五日起，线上见。Dialogues bring us together. Look up to the sky. Explore the answers we need. Overcoming racism. Facing our own fears. Confidence over hubris. Excellence, not ignorance. Arts help us see our past, see other people's beauty through food, learn the significance of others through arts, appreciate others from reading their stories. Love prevails through the sounds of music, the island and the maple leaf. Over forty inspiring conversations. The survived at Taiwan Fest. Virtual programming begins on August twenty-eighth. 今天是一个难得的机会，可以完整的让大家知道台湾文化节的理念与想传达的意义。台湾文化节是一个大部分的资源来自加拿大政府，多伦多是由多伦多台湾同乡会共同主办，温哥华是加拿大亚裔活动协会主办的活动，台湾政府、文化部、外交部、啊、呃、侨委会也都是大力支持的。很多人一直认为台湾文化节资源很多。其实正确的讲法应该是，台湾文化节需要很多资源，但是永远都在寻找更多的资源去做更多有意义的事情。跟加拿大许多艺术节一样，我们也是需要民间捐款的。这么多年来，捐款的对象有来自台湾、多伦多及温哥华。今天我们会尝试着用今年台湾文化节的节目来说明，为什么这是一个属于加拿大的台湾文化节。它如何建立与加拿大的关联性？今年的主题是 The Survived， 前生存后的意义何在？台湾李登辉前总统民主先生的过世，让台湾人发现他在近年来的台湾命运上竟然是如此的重要。每一个年代都有人试图要改变台湾人的命运，台湾似乎也在惊涛骇浪中慢慢的立足。刚刚先逝的李登辉总统。经历过的岁月，就好像台湾命运的一个很好的缩影。2005年，我曾经陪时任的温哥华市长 Larry Campbell 去拜访过他。我自己个人最近感触良多
也对我们今年台湾文化节要走的方向有了更大的信心。对台湾而言，四百年前的航海大时代，已经是原住民、荷兰及汉人海盗的这个群聚。后来有马介的故事，现在又有魏德胜导演想要拍成电影。我们在今年的节目中也访问了魏导演，了解他要和台湾人一起来送台湾人一件礼物——台湾三部曲。也只有。台湾这么自由的国度，才会有各种不同的想象，想要去说台湾的故事。我自己也因为这样的机会，办了二十年的台湾文化节。我可以更骄傲地说，台湾真的很精彩。那我们要更努力地去学习怎么去呵护它。在一九九九年的时候，张邦良博士带我进入台家文化协会，帮助温哥华的台湾文化节。我以为我只是来帮忙的义工。那两千零一年，我开始负责。我大概算了一下。可以整理出七个不同的时期：义工时期，有多少钱做多少事情的时期，以量取胜的时期，冬季奥运的时期，为什么而做的时期，危机意识时期，及台湾被需要的时期。我试着用一石二鸟的方式，让大家来知道我的心路历程，也想让大家想会想要看今年台湾文化节的节目，及听听嘉台会安排的演讲。首先，我们谈义工时期。如果要算一算，这二十年来，台湾文化节大概经历上万个义工，有人十几岁就开始参与，现在都已经为人父母了。究竟这样的义工经验如何塑造更清楚的文化认同？我们没有客观的答案。但是，以一个社会的结构来讲，有规模性及类主流的活动，对任何族裔来讲都是重要的。有几个特别比较特别的案例，是目前 BC 省两位厅长都是曾经温哥华台湾文化节的舞台主持人，在这个舞台上，他们认识了自己的另外一面，也都让看到大家看到他们的能力。温哥华有媒体曾经说，温哥华的台湾文化节是台裔政治家的摇篮，这或许不是事实，但是每年啊，可以给台湾年轻一代一个重要的舞台，是有一定的功能的。另外一个有趣的故事是，一位多伦多的义工赵义祥 （Vincent c h a r l e 他是台湾驻美代表处政治组政治组的组长。他的故事从蓝营的家庭到放弃国旗、加入民进党、成为口译哥，其实都很精彩。最近看到他在 WHO 的一场视讯会议里面力战群雄，相信许多人都心里面感受到无比的欣慰。这次嘉台会特别请他演讲，分享他的故事，也希望在海外的年轻一代可以从他身上看到如何参与台湾的事物。台湾 can help， 是从不同语境，是可以从不同领域出发的。台湾的文化认同是需要重新出发。我们很期待 Vincent 的演讲。义工的付出其实是对一个活动成功的这个因素。但是一个活动是否能够只有义工？所有有规模的义文活动，一个专属的团队是活动升级与传承重要的基础，因为没有人可以掌握义工未来的发展，而人事的不稳定其实是很多活动的最大的杀手。如果台湾文化节没有朝向这样专业的这种发展方向，我大概无法维持二十年。有许多的热情会被一再重需要的重复，需要重复的这个经验来磨灭，有很多的资源会重复的需要去投资，所以也无法得到经验的累积加成的这个效果。其实有很多很棒的义工也都有很好的发展，我们也无法一再的把他们留在活动的这个组织里面。再下来是有多少钱做多少事的事情。在温哥华发展了几年之后， 2 0 0 4年，我们想把台湾文化节延伸到多伦多去，不但找了多伦多地方的重要人士，也同时去了解是否有机会可以把台湾带入一一个主流的场馆。我们去了湖滨中心，那也了解我们乡亲们也在那里办过一次，但是因为费用太大，只做了一年。有多少钱做多少事，其实在当时听起来似乎是一个很正确的观念。但是转个念头，钱一样多，但是事情也可以多做一点。差别的是，那些不是用钱来做的事情
自从两千零五年进入了这个湖滨中心后，我们也至今我们从来没有离开过。为什么可以存活如此之久？今年台湾话也请了湖滨中心的好朋友跟大家分享，为什么加拿大需要台湾？要跟大家分享的是，钱其实是局限我们的格局跟想象，但是钱会因为 relevance 而让你找到。今天台湾有更多。台湾文化节每年在这个多伦多的这个预算都远远超过于多伦多社区当年的第一次，在当地有很多有很重要的这个人支持也是非常重要的。接下来要谈的是以量取胜的时期。我们进了湖滨中心如此长的时间，原因是因为是因为我们的节目的量跟值。当时我们的这当时的我们，因为可以跟温哥华合作。所以能够应付湖滨中心园区的需求，他们有两个舞台，四个室内的场馆，室外嘉年华的区块，大部分移民社区的活动性质都比较单一，或者是说一日的节目。目前台湾文化节的节目在三天里面就要接近五十个大小节目。在温哥华的这个台湾文化节是在市中心封街，有四个 blocks， 一个广场，二至三个室内场馆的规模。要能够撑这样的内容，三天的大小节目就接近六十个。也因为如此，我们似乎找到了一个生存之道。但是，我们也为了这样的量去满足一个几乎啊、呃、是免费的文化活动，也开始进入了一个非常艰困及危险的财务状况。这也让我们去思考要如何去寻求更多的资源。台湾石鼓集乐团。在台南打拼的故事，似乎跟我们很雷同。为了要满足跟台糖租借的园区，他们一再创造新的内容。一群鼓声背后的需要的掌声，我们的台湾孩子长大了。希望大家在今年的台湾文化节的节目里面，可以去听听他们的故事。接下来要谈的是冬奥、冬季奥运的时期。在二零一零温哥华举办冬季奥运的时候，对我们团队来讲，也是一个很大的转折。从二零零八年开始，我们就带着艺术节的艺术总监去认识台湾的艺文啊世界。他参与这个规划整个艺文艺术艺术节的这个呈现。这是一次世界级的展演，有六百多个艺文节目在奥运期间发生。台湾也是有史以来在奥运艺术节里面最大的参与。当时有云门舞集、游人神鼓、采风乐坊。许芳怡跟布拉瑞扬的这个拉芳舞团，还有黎明红的大型花布装置。更重要的是，我们的组织跟冬季奥运艺术节也共同创造了一个全新的活动 ——Luna Fest。这是一个以台湾农历年灯会为发想的一个活动。几个跟台湾相关的活动，就在艺术节里面被选、被啊评选为有三个被评选为最。啊，十大最受欢迎的艺术活动，这或许是另外一种得奖的概念。当时的 Lunar Fest 至今仍然是我们年度的活动，后续的发展更是精彩。不过今天跟大家分要要跟希望跟大家分享的是，当时冬奥艺术节艺术总监 Robert Kerr 回顾当年他为何让台湾文化成为奥运艺术节的亮点，有个很特别的故事。当时我们在冬奥的艺术节中。并没有用 Chinese Taipei， 而是用台湾。想知道为什么吗？一定要去听这段的故事。接下来要讲的是为什么而做的事情。我从义工的身份放弃原本的工作，然后专职来负责加拿大亚裔活动协会。过去从未想过这会是我的工作。我我没有选择的，要思考的更多。再加上我们所做的所有事情，又肩负着台湾的形象。我们不能轻忽这样的一个重要性。为什么而做？台湾的事情到底要怎么说才会有影响力？吃吃喝喝、唱唱跳跳都可能是短暂的。如果这些方法可以帮助台湾有更大的影响力，我觉得我们是自欺自欺欺人。为何而做？是一种论述，是一种理念。啊，是更是每一个啊要背负台湾之名的台湾人要扪心自问的。台湾因为我而加分还是减分？台湾因为我是是替我个人加分
还是为台湾加分？因为思维思维变了，我们发现我们跟周边非台裔的朋友、非台湾的朋友所谈的话题不同了，他们好奇了，啊，就会开始去挖掘更多台湾的故事。更重要的是，他们开始替台湾说话了。开始看看看，开始看到了台湾的重要性。跟大家介绍一位主流媒体界的好朋友 Charlie Smith， 他的演讲《台湾模式：中国应该走的路》，或许可以帮助大家听到不同的观点。接下来我们谈的是危机意识的这个时期。台湾文化节在加拿大多伦多跟温哥华两地，以如此般的这个规模出现，是令人好奇的。为什么多伦多？在湖滨中心这么重要的地方，需要每年有台湾文化节。温哥华的市中心为什么每年要有台湾文化节、封街？政治上可能会产生一些比较，内容上是不是会有疲乏之处？我们问了自己一个很重要的问题：到底是台湾文化节可以帮助温哥华多人多什么，而不是可以帮助台湾什么？如果大家对这个这个讨论有兴趣，欢迎跟我联系。因为有太多内容，我就不多说。因为今年台加台会的这个一个演讲的嘉宾 Jonathan Jonathan m e n t o r 文达峰，他台视这个温哥华太阳报啊、呃、担任国际事务专栏作家的时候，我们就认识他。他的演讲是台湾如何影响加拿大的中国政策，或许可以给大家参考如何去思考这种危机意识。最后这个时期叫台湾被需要时期。我们经常听到的一句话是：“我们要让台湾被看到。”可是近年来，我们一直倡议台湾不能只有被看到，台湾要被需要。那加拿大需要台湾什么？我们要把自己放在文化议题上的这个重要的位置，参与重要的对话。举例而言，我们近年来一直在透过活动传达的一个理念是。加拿大的多元文化需要进入 2.0 的思考，包容与尊重不足以让我们的社会可以更进步，因为包容与尊重的背后还是存在着许多歧视与不了解。这次疫情发生，更是凸显了这样的情况。加拿大需要知道，台湾除了民主自由的这个价值观以外的东西，台湾到底还有什么可以帮忙？这次的疫情，我们看到了一道光。但是防疫的这个物资的这种需求只是短时的，大家要努力的去发掘台湾被需要的产业。这次加台会邀请了约克大学沈荣清教授以英文的演说，对加拿大政府倡议，台加两国如何在经贸上可以进一步的合作。它的内容是政策性的讨论，值得大家去了解，更值得大家帮忙去分享给重要的政治人物。台湾在各行各业里都有专业的人才，如果每一个人都可以用自己的专业去找到台湾与加拿大可以合作的地方，这样我们才可以找到更多的认同与支持。这些力量不不能只是口号，也不能只有谈价值观，而是实实在,在在的机会。我们过去都是希望从政治层面去影响，或许政治层面可以快速的解决问题，但是历史告诉我们，政治也是最现实的。接下来我们要谈的是要问自己一些困难的问题。有一次，加拿大总理啊说，加拿大未来必须要面啊准备问自己很多困难的问题。他当时是针对如何面对中国与加拿大的关系所说的话。今年台湾文化节的主题是“前生存后”，是我们对疫情后人类应该如何反思大自然的反扑。其实反思的重点不就是我们问自己？那些困难的问题嘛，从一个办活动的角度来思考，其实我们一直把这些问题拿来问自己。首先，观众是谁？最传统的思维，我们要给我们的观众看他想看的。这里有两个部分需要分开思考。首先，谁是我们的观众？是过去式，是现在式，还是未来式？他是在现场的，还是不是在现场的？要决定了这个，我们才能够思考。什么是观众想看的？举例来说，今年在台湾文化节中的台湾书店单元，我们介绍了铜锣湾书店及访问了林荣基先生。香港要的在台湾，因为他的在台湾开了书店
，所以已经属于台湾书店的一部分。但是它的故事可能广大的香港社区是会有兴趣的，也可能是来自中国移民社区民众很难接触到的内容。更重要的是。他在中国被消失的过程，可能是加拿大人好奇的，因为加拿大全国也非常关注两位 Michaels 在中国被羁押的这个人质。再来，我们要讨论的是观众要什么。刚刚上面提到的二十年的成长跟领悟，我谈到了许多筹办活动思维的改变。我从一开始只想着要把台湾人喜欢的搬上舞台。到近年来，我们做的题目有许多可能连台湾人都不一定认识到的台湾文化。如果仔细去思考国际艺术节的这个策展模式，大多数的观众是期待策展人让他们大开眼界，而不是去满足他们思乡的情绪，或是看到他们已经熟悉的人与事。这个概念或许有些人不能接受，甚至有些人反对。台湾文化节在近年来与亚洲对话的系列，让许多人跟我们抱怨：台湾是没有东西了吗？为什么还要帮别人的文化做宣传？如如果今天仔细听我演讲的人，或许比较容易了解为什么。如果还是不了解，那我可以建议大家去看一看 Norman Armour 在今年台湾文化节的演讲。为什么加拿大艺文界会想要看台湾的舞狗？他是一位。把温哥华的现代表演艺术地位带到世界圈的重要人士，他对观众想看什么有很棒的见解。我个人一直把他当成良师益友，他也给了我许多启发。他也有一些对台湾的观察，大家值得去听听看。大家有没有想过观众可以给什么？我们常常在思考观众想看什么，希望他们可以获得什么，但是我也会一直问一个问题。就是我们的观众可以给我们什么，也就是说可以回馈我们什么。我记得当年在奥运期间，当时的李大为大使邀请了许多贵宾来欣赏《云门舞集》的演出，用这样的一个机会啊，去邀请一些政治人物来感受台湾艺文的精彩，或许可以增进彼此之间的这个认识。然而，用这类型的邀请，对艺文团队的这个发展还是有限的。毕竟这些政治人物不一定都是最好诠释台湾译文的人。今年我们也邀请了加拿大最大的音乐节 N X N E， 每年六月在多伦多发生。它的题目呢是从加拿大独立音乐的位置来看台湾独立的音乐。我们曾经邀请创办人到台湾去认识台湾的独立啊、呃、音乐，后来有几次互动。最有趣的是这位创办人 Michael Holland。他也是多伦多 Now 这个报纸的创办人，在加拿大独立音乐的领域里面相当的有有影响力。这借着二零一七年五月天到加拿大来演出的这个契机，我们让这个相信音乐请了他去欣赏五月天的演这个演唱会。最后，他曾多次穿着五月天演唱会的纪念衫，到不同的音乐节去啊、呃、活动去出席。也在自己的脸书分享过这些照片，想想看，有多少人会问他：“你身上的那个团是谁啊？”观众可以给什么？对主办方来讲，可能是一门很重要的功课。记得去听听看他如何看待台湾文化，大家一定会很高兴。台湾的音乐界有这么一样、这么一位好的朋友。另外一个很困难的问题，就是什么是我们的目的？ 2014年的时候，我们曾经邀请过农村武装青年到台湾文化节来表演，是他们首次出国，也是他们首次不在抗议的场合表演。很多人对农村武装青年的演出那个感动，一直到今天都还有。为什么呢？因为他们用音乐要传达的讯息，用行动要改变的事物，是非常清楚的。因为清楚，所以很容易得到共鸣。他们要守护台湾的故事。可以带动好几个世代的认同。今年的台湾文化节，我们把农村武装青年的阿达请回来，告诉大家他在守护，他他在守护的是台湾最美的秘密，也是音乐跟土地
简单、淳朴、认真、热情的台湾青年，真的会让人为台湾骄傲。过去几十年来，各式各样的活动都有过，有的目的非常的清楚直接，有的活动。啊，就有点复杂。以台湾为名，以社团为主，甚至有许多活动的个人色彩鲜明。谈的虽然是理念，讲的却是传统，却有许多矛盾。有的活动试图以用加拿大人的出发点，但是却没有太多与加拿大的连结。有太多的时候，有很多的活动所代表的目的是非常不清楚。那我们能够把目的讲清楚吗？自从二零一六年起，台湾文化节开始了与亚洲对话的系列。我们与不同的文化合作，我们必须要很清楚地跟每个合作的社区说明，台湾文化节不是要取代他们自身文化的活动，但是我们也没有要放弃介绍台湾文化的想法。更简单地说，我们只是在彼此的文化之间去找到我们的连结。透过这样的这个这个延伸的话题，我们可以拉近我们的距离。在香港那一年，我们用了社会运动当主题；日本，我们用了殖民文化下的文化认同来连接加拿大自身的历史；菲律宾那一年，我们把南岛语系的连接，让重视加拿大原民文化可以找到切入的角度；越南的这个合作是探讨台湾的新著名文化，来探索。加拿大移民与难民有关的议题，原本今年是要与韩国合作，那两国的这个民主自由发展与它的文化演进是一个非常有趣而且非常颠覆刻板印象的主题，大家也只能期待明年才看得到。就在今就在去年完成了这个越南合作之后，一位印裔加拿大的编剧 s a n k i t a Wiley。找了我们合作，希望我们能够帮他为越南难民所做的这个新作品来来推出。我虽然我们做的事情，呃，是不一样的事情，但沈迪的外里很清楚的认同台湾文化节的目的，就是为了要净化加拿大多元文化而努力。We the same 是他的新剧本，或许我们可以从他身上看到台湾文化的可能。大家不妨去听听看他怎么看待台湾。一个很困难的问题是，我们有资源去支持我们想要做事情的目的吗？每一年台湾文化节几乎是没有节目是重复的，因为疫情的关系，我们也数年的跟韩国的对话，而需要在短短的两三个月之内去规划完成一个新的计划。在温哥华，我们有一项大型的装置艺术——天空，六位台湾与加拿大的摄影师用他们的摄影作品。装置在八只会发亮的灯柱上面。天空是人类最容易仰望、换取希望所发生的动作。在天空之下，我们人类的这个渺小与不微不足道，更是容易被感受。这是我们用用来带给大家希望，也让大家反思的一个作品。这是一个要接近加币十万块的装置。寻找财务上的支持是一回事，为什么这个作品可以获得温哥华市中心商会加倍的赞助呢？在疫情的状态下，如何去说服政府允许我们去执行呢？如果没有试着去问过自己这些困难的问题，我们要如何去说服重要的单位去支持我们的行为呢？在温哥华的朋友或许可以到市中心去看看。其他的地方的朋友，欢迎你们上网去看看天空的这个大型装置艺术。当我们问完自己这些问题之后，我们有另外一个考虑的这个方向，就是你要站在什么样的高度来看台湾？如果二十年策划台湾化节教会了我什么，就是学会看事情的高度跟想象力，而那种学习是一种快乐，因为那种收获是让人开朗与乐观的。高度谈的是视野。想象力，要的是创新的。接下来，我们用几个台湾文化节的节目来回答这些问题。首先，什么是台湾文化？让台湾人谈台湾文化，或许一点都不稀奇。但是，台湾人对自台湾人自己对这个问题的回答，有可能是南辕北辙。更有不少人
，更会认为台湾文化就是去中国化。去中国化的趋势似乎是一个全球的现象。台湾内部也有许多人认为去中国化是一种台独的表现，是吗？那如果中国人去谈去中国化呢？还是去中国化的是去中是中国人呢？更有趣的是，当这些事情的讨论到某一个程度的时候，我们就会发现，其实去中国化，它是一个有趣的议题。那如果我们请一位来自中国的画家周彤，用他的作品来跟大家谈“去”趣味的“去”中国化呢？当台湾不再有去中国化的争议的时候，或许大家就可以更容易的找到诠释台湾的一种方法。那怎么样要去表达台湾意识呢？身为加拿大的公民，要怎么去表达台湾意识？我们一天到晚告诉人家台湾有多好，你不怕有人说，那为什么不不不回去台湾住呢？这句话在台湾似乎有时常，也时常有人讲，叫某叫某些人要搬回去哪里住。但究竟在加拿大？美国的台湾人要如何去自圆其说呢？倒不如我们来听一位，听听一位住在台湾三十年的美国人，让他来讲他的台湾认同呢。罗雪柔是位作家、旅行家，他曾经跟荷兰前驻台湾的代表一起写书，谈荷兰在台湾的故事。以前我们有马街来台湾传道，罗雪柔从未想过。他原来只要来台湾一年的这个学习计划，让他已经在台湾三十多年了。再来，我们要谈的是怎么样去连接台湾价值。记得有一年，侨委会的前委员长曾经问我，台湾文化节如此大量的用了台湾的译文团体，那会不会很快的就没有节目可以啊、呃、展展演了？当然了，我们也很清楚，不是每年都是奥运。也不可能每年来的团体都会有云门舞集，但是我并不认为这些团体就一定可以作为台湾价值的最好连接。反观，我们认为一个小人物的故事却可以最淋漓尽致的去跟今天的台湾价值做连接。在台湾，或许有许多人追求的是名与利，但是那个代表台湾最好风景的人，可能是无心于。名与利的人，吴国斌是第三代的酱油达人，他喜欢跟自然做朋友。他跟大家谈的是一种台湾的哲学，听听他如何专注于他的领域。如果你没有想要试他每个月产出四百瓶的酱油的话，仅产出只有四百瓶的酱油的话，那你可能没有想要好好研究过你目前正在用的酱油。那要小心哦。一个很重要问自己的问题是：如怎么样去传播台湾的声量？当一个活动可以规模化之后，声量的这个扩大也是必然的。台湾文化节会选择在重要的主流场馆，最重要的就是触及率及它的扩大的可能。但是另外一种方式是，台湾的文化实质上的让当地人的去参与。而不是一再的从台湾输入。本地的政府单位非常在意的是当地人的参与，也都不会提供经费给来自外地的译文团队，除非来自外地的译文团队有对本地专业的艺术工作者或艺术提升有很大的帮助。去年朱宗庆打击乐团与几年前的无垢剧剧场的这个巡回演出。因为所演出的场地及触及的民众是超越了台湾的社区，所以他们的演出也获得了加拿大政府非常大的补助。但是最重要的工作还是经营地方的这个合作。台湾文化节之所以每年都以台湾都以交响乐的音乐会模式，动员了近百位加拿大音乐人的参与，大多数参与的音乐人都是专业或是半专业的性质。有一大部分人都是参与了台湾文化节，才有机会接触到台湾作曲家的音乐
，在多伦多这么多年来，台艺指挥家谢建德透过他个人的音乐领域的关系，组织了台湾文化节交响乐团，更连续多年来以开幕音乐会的方式，已经是多伦多安大略湖办每年夏天的一场盛事。今年的音乐会《岛屿的梦》，风里的真，必须要在网络上播出。然后讲的是我们台湾人一直都有的共同梦想，我们希望可以参与这个世界，为这个世界付出与贡献。同时，我们也要告诉世界的人，加拿大的真是一种美，也是一种态度。希望大家可以去爱护这样的一个特质。今年台湾文化节也会把台湾南投来自台湾南投的“亲爱爱乐”原住民管弦乐团邀请来一起参与。所有台湾文化节的节目，后面所隐藏的故事，都是非常值得被了解的。因为这些故事的重要性，就是更清楚的去表达台湾文化的特殊性。要怎么去制定一个策略，可以帮助台湾在加拿大发扬光大？听我讲了这么多，最后我希望跟大家介绍一一场非常重要的演讲，因为它阐述的台湾的重要性，说明了台湾与世界的关联。不能只靠我们的热情，我们需要了解的是台湾的过去，啊、呃，以及未来的走向。魏德圣导演的《台湾三部曲》只想从四百年前的台湾谈起，只是根据王泽义教授的研究团队，台湾人的这个存在可能要从三四千年前开始谈起。他曾经代表马偕医院林妈丽教授来过台湾文化节谈台湾人的 DNA。他也谈过没有汉族这回事，因为疫情的关生，疫疫情的发生，各地的歧视问题纷扰很多。我们邀请他来从人类历史的观点看这个问题。意想不到的是，他在他的演讲竟告诉了我们一段台湾以台湾为中心，或是把台湾边缘化的一个世界观，海权、陆权如何转换的，改变了台湾的命运。最重要的是，他说未来的十年是台湾大好的时机。他的演讲《后疫情时代的台湾：全球化、在地化、族群冲突的历史脉络与未来的分歧》，内容相信会让所有的台湾人更有信心的去面对这个世界的挑战。对外要如何论述台湾，也可以站在一个制高点上。几个月前，我们找了嘉台会陈会长，谈到疫情这个状况。啊，让我们都需要改变。或许这是一个好的时机，大家一起可以思考，我们可以如何改变。我很感谢这次的机会，啊，可以让嘉台会所有的朋友看到台湾文化节，也很高兴嘉台会的主题“世界重启动，加拿大重想象，台湾重定位”，与台湾文化节的内容也能够互补。谢谢所有人的支持。我希望台湾人在海外的合作，这只是个开始。我期待。我们可以看到加拿大可以因为台湾人的付出而更好，只有这样，台湾人与台湾文化才会永远的在加拿大是重要的。再次谢谢大家给我这样的机会分享我们的经验，也希望你们喜欢我们用今年的活动来说明我们的经验。我们不需要大家接受我们的方法与观点，但是我们很乐意的跟大家一起来讨论与研究如何让我们都可以更好。病毒会隔离我们，只有对话让我们的距离可以更近。记得去看今年的台湾文化节，谢谢。